नमस्कार दर्शक मित्रों फार्मा टीवी चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा डोजेस फॉर्म के बारे में डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन के बारे में उसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में और भी हम देखेंगे जो भी डोजेस फॉर्म है उसके बारे में डिटेल में वन बाय वन आगे के वीडियो में तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू मेरा नाम है भावेश और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारे जो आने वाले वीडियोस है वो आपको मिलते रहे तो शुरू करते हैं डोजेस फॉर्म के बारे में दोस्तों हमने पिछले वीडियो बनाया था डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में तो वो जो क्लासिफिकेशन था और वो जो डेफिनेशन थी वो बेसिक आपको समझ में आए उसी तरह से मैंने बनाई थी और अब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो डोजेस फॉर्म क्या है तो डोजेस फॉर्म इज द मीडियम थ्रू विच द ड्रग मोलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड ऑन द साइट ऑफ एक्शन बॉडी डोजेज फॉर्म है वो एक मीडियम है जिसके द्वारा ड्रग मोलिक्यूल डिलीवर होते हैं बॉडी में तो ये हो गया उसका डेफिनेशन हम उसके बारे में बात करें ईच एंड एवरी डोजेज फॉर्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड नॉन ड्रग ड्रग मतलब की एपीआई एपीआई मतलब की एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडियंट एंड नॉन ड्रग नॉन ड्रग यानी कि एक्सीपियंट कंपोनेंट को समझने के लिए मैंने बनाया गया है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडियंट मतलब की एपीआई प्लस एक्सीपियन और एडिटिव मतलब कि मेडिसिन तो ये दोनों मिक्स होकर ही मेडिसिन बनती है कोई भी मेडिसिन हम ले तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें एपीआई है या फिर एक्सीपियन है तो हो गया एपीआई मतलब कि जो भी फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट है जो भी ड्रग है जिसकी थेरापूटिक वैल्यू है वो हो गया और जो एक्सीपियंट है वो कोई भी ड्रग को पर्टिकुलर शेप देने के लिए या फिर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसका एक्सीपियन का या फिर एडिटिव हम बोलते हैं उसका यूज होता है तो ए प्लस एक्सीपियन का यूज करके कोई भी मेडिसिन बनती है तो अब देखते हैं एपीआई के बारे में और एक्सीपियन के बारे में डिटेल्स में तो देखते हैं एपीआई और एक्सीपियन क्या होता है जो एपीआई होता है वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसे कि हमने बात की कंपाउंड देट आर एक्चुअली यूज फॉर डायग्नोसिक्स ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज जो भी ड्रग है उसकी जो भी थेरापूटिकल वैल्यू है उसका यूज डायग्नोसिस के लिए ट्रीटमेंट के लिए या फिर प्रिवेंशन ऑफ डिसीज कोई भी डिसीज है उसको प्रिवेंट करने के लिए एपीआई यूज होता है तो कोई भी मेडिसिन है उसमें सिर्फ एपीआई हम उसको नहीं दे सकते उसके साथ एक्सीपियन मिलाते हैं एक्सीपियन मिलाने से क्या होता है एक्सीपियन आर यूज टू गिव पर्टिकुलर शेप टू द फॉर्मुलेशन जो भी कोई ड्रग्स है सिर्फ हम एपीआई से उसको मिक्सर करके कोई भी डोजेस फॉर्म बनाते हैं तो नहीं बनता उसमें एक्सीपियन या फिर एडिटिव हम एड करते हैं टू गिव पर्टिकुलर शेप टू द फॉर्मुलेशन कोई भी फॉर्मुलेशन को पर्टिकुलर शेप देने के लिए ये होता है टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी कोई भी ड्रग्स है कोई भी मेडिसिन है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए भी उसमें एक्सीपियन या फिर एडिटिव एड किया जाता है पैलेटेबिलिटी मतलब कि स्वेलेबल बनाने के लिए भी उसको एक्सीपियन की जरूरत है और है टू मेक डोजेस फॉर्म मोर एलेगेंट मतलब कि कोई भी डोजेस फॉर्म है उसको पर्टिकुलर लुक देने के लिए एलेगेंट बनाने के लिए ये एक्सीपियन का यूज होता है तो एक्सीपियन और ए के बारे में आपको पता चल गया होगा तो जैसे कि हमने बात की एक्सीपियन के बारे में ड्रग की पैलेटेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम एक्सीपियन का यूज करते हैं तो जो एक्सीपियन है उनके कई सारे प्रकार से जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट की है पहला है कलरिंग एजेंट तो दोस्तों आपने देखा होगा कई बार कि कोई टेबलेट रेड कलर की है कोई टेबलेट ब्लू कलर की है तो अलग अलग कलर्स में टेबलेट्स अवेलेबल होती है बच्चों की टेबलेट्स होती है वो पिंक कलर की बनाई जाती है ताकि उसको पसंद आए और वो स्वेल होकर जाए कलरिंग एजेंट के जो एक्सीपियंट है वो ड्रग में कलर बनाने के लिए यूज में किया जाता है कोई भी टेबलेट है उसमें कलर एड करना है तो ये कलरिंग एजेंट का यूज हम करते हैं दूसरा है स्वीटनिंग एजेंट तो स्वीटनिंग एजेंट कोई ड्रग जैसी होती है जो कि बिटर होती है कड़वी होती है तो वो स्वेलो करने में आसान नहीं रहती है तो उसमें ये स्वीटनिंग एजेंट मिला जाता है तो ये स्वीटनिंग एजेंट बेसिकली ड्रग को स्वेलेबल uh, बनाने के लिए किया जाता है आपने कहीं सिरप देखे होंगे जो कि एप्पल फ्लेवर में अवेलेबल होते हैं बच्चों की जो सिरप होती है वो एप्पल uh, फ्लेवर में या फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में कफ uh, सिरप उसकी बनाई जाती है तो ये स्वीटनिंग एजेंट का यूज वहाँ पे होता है कोई भी बिटर ड्रग होती है उसको स्वीट बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है जैसे कि हनी uh, उसमें ज्यादातर यूज होता है तो ये हो गया स्वीटनिंग एजेंट आगे फ्लेवरिंग एजेंट कोई भी ड्रग जैसे कि मैंने अभी बात की कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में कफ सिरप है कोई एप्पल फ्लेवर में कफ सिरप है तो ये जो फ्लेवरिंग एजेंट है वो बच्चों की टेबलेट में खास करके बच्चों के सिरप में उसके टेबलेट में उसके लिए जो डोजेस फॉर्म बने हैं तो उसमें ये फ्लेवरिंग एजेंट मिलाए जाते हैं ताकि बच्चों को लेने में आसानी हो अब आते हैं सोल्यूबलाइजिंग एजेंट तो ये जो सोल्यूबलाइजिंग एजेंट है वो यूजली इमल्सन जो होते हैं वो दो फेज में होते हैं उसमें सोल्यूट होते हैं सोलवें
तो वो ब्रेक हो जाता है और सॉलिड और लिक्विड फेस दोनों अलग अलग हो जाते हैं आपने देखा होगा कि कोई सिरप है कोई आपने यूज ही नहीं की उसकी एक एक्सपायरी डेट चली गई तो आ, उसके बाद आप देखोगे तो कोई सॉलिड पार्टिकल्स नीचे सेडिमेंट होते हुए दिखेंगे और लिक्विड पार्टिकल ऊपर रहेंगे कोई भी आउटडेटेड ड्रग है उसमें सिरप में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है लेकिन उसमें सोलिबलाइजिंग एजेंट मिलाए जाते हैं ताकि वो ड्रग जो है उसमें सॉलिड और लिक्विड जो भी पार्टिकल्स है वो अलग ना हो तो ये सोलबलाइजिंग एजेंट उसमें सिरप में या फिर इमल्सन में वहाँ पे बहुत ही ज़रूरी यूजफुल होता है तो अब आती है एंटीऑक्सीडेंट के बारे एंटीऑक्सीडेंट एजेंट जो है वो क्या करते हैं कि जो भी कोई ड्रग है वो एयर के कांटेक्ट में आती है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है वो ड्रग खराब हो जाती है लेकिन जो एंटी है वो ड्रग को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं वो ड्रग को खराब होने से बचाते हैं उसके बाद बारी आती है प्रिजर्वेटिव की प्रिजर्वेटिव जो है कोई भी ड्रग्स है कोई भी मेडिसिन है उसको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है सस्पेंडिंग एजेंट जो है वो भी ड्रग में मिला जाता है आपने कई बार इंजेक्शन में देखा होगा कि सॉलिड पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं और लिक्विड ऐसे रहते हैं उसको जैसे ही चेक करते हैं तो सॉलिड और लिक्विड दोनों मिक्स हो जाता है सस्पेंडिंग एजेंट की मदद से सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल है उसको सस्पेंड होने में हेल्प करता है अब बात करते हैं बाइंडिंग एजेंट के बारे में जो कि बाइंडिंग एजेंट है वो कोई भी टेबलेट है उसमें जो भी फॉर्मुलेशन है जो पार्टिकल को एक दूसरे के साथ बाइंड करने के लिए यूज किया जाता है टेबलेट जो होती है उसको कंप्रेस करते हैं तो उस टाइम पे जो भी मोलिकुल्स है वो एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं इसके लिए उसमें बाइंडिंग एजेंट एड किया जाता है आगे का पॉइंट जो है वो है सोलवेंट तो सोलवेंट है वो ड्रग को मिक्स करने के लिए यूज होता है और यहाँ पे लुब्रिकेंट्स लुब्रिकेंट्स का यूज बेसिकली टेबलेट में ज़्यादातर होता है क्योंकि जब टेबलेट की डाई में उसका कंप्रेशन होता है तो वहाँ से टेबलेट हम निकालते हैं उस टाइम पे टेबलेट ब्रेक ना हो जाए तो वहाँ पे उसके लिए लुब्रिकेंट्स यूज़ किया जाता है ताकि टेबलेट आसानी से हम निकाल सकें दोस्तों यहाँ पर जो मैंने मैंसन किया एक्सीपियंट उसके अलावा एक और भी है जो कि परफ्यूमिंग एजेंट है जो कि परफ्यूमिंग एजेंट जो है उसकी फ्रेगनेंस मेंटेन करने के लिए बनाया जाते हैं जब आप किसी ड्रग को स्मेल करते हैं तो वो बिटर जैसी लगती है तो आप उसको लेते नहीं है लेकिन जो परफ्यूमिंग एजेंट है वो उसकी स्मेल को अच्छी बनाता है तो वो मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया लेकिन आपको मैं वर्बली बता रहा हूँ दोस्तों हमने पिछले वीडियो में डोसिस फॉर्म के डेफिनेशन और क्लासीफिकेशन के बारे में बताया था तो वहाँ पे मैंने बेसिक उसका क्लासिफिकेशन डिफाइन कर दिया था लेकिन अब जब यहाँ पे हम सॉलिड डोसेस फॉर्म की बात कर रहे हैं तो उसका डिटेल में क्लासिफिकेशन करना जरूरी है जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है तो ये जो सॉलिड डोसेस फॉर्म है वो दो मेन टाइप में डिवाइड होते हैं यूनिट डोसेज फॉर्म हो गया और बल्क डोसेज फॉर्म हो गया तो यूनिट डोसेज फॉर्म है वो इंडिविजुअली ड्रग कोई ली जाती है तो उसको यूनिट डोसेज फॉर्म बोलते हैं तो यहाँ पर उसमें टेबलेट्स कैप्स्यूल पाउडर या फिर पिल्स उसमें हम क्लासीफाई कर सकते हैं बर्ड डोसेज फॉर्म की हम बात करें तो उसमें फाइन पाउडर या फिर ग्रेन्यूल्स हो गया उसमें डस्टिंग पाउडर इंसफ्लेशंस एंड डेंट्रीफ्राइज तो ये हो गया सॉलिड डोसेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन तो अब हम देखते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में वन बाय वन ताकि आपको मैं आसानी से एक्सप्लेन कर सकूँ तो दोस्तों हमने डिटेल्स में सॉलिड डोसेज फॉर्म का क्लासीफिकेशन देखा अब हम उसके बारे में यहाँ पे जो भी यूनिट डोसेज फॉर्म है वन बाय वन उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले लेते हैं हम टेबलेट के बारे में तो टेबलेट जो है वो यूनिट डोसेज फॉर्म कंटेनिंग एपीआई एंड सुटेबल एक्सीपियंट इन कंप्रेस फॉर्म जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है और एक्सीपियंट है उसको मिक्स करके कंप्रेस फॉर्म में जो किया जाता है उसको टेबलेट्स हम बोलते हैं टेबलेट जो होती है वो अलग अलग शेप में साइज में हार्डनेस उसकी थिकनेस तो उसके वेट वो सब अलग अलग होते हैं आपने कई सारे टेबलेट्स देखी होगी कहीं कोई राउंड शेप में होती है कोई ओवल शेप में होती है अलग अलग शेप की टेबलेट्स मार्केट में अवेलेबल है तो ये हो गए टेबलेट्स तो बात करते हैं कैप्सूल के बारे में कैप्सूल जो होती है वो जिलेटिन से बनी होती है यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कैप्सूल इज ए यूनिट डोजेज फॉर्म दैट कंटेन्स ए जिलेटिन सेल दैट ब्रेक्स ओपन वंस इट हैज बिन शेलोड जो कैप्सूल जिलेटिन से बनी होती है उसमें पाउडर या फिर ग्रेन्यूल्स फॉर्म में ए मिलाई जाती है ड्रग्स मिलाए जाते हैं तो वो जो ड्रग्स है वो जब हम स्वेलो करते हैं तो ये हमारे बॉडी में जाके जिलेटिन सेल है वो ओपन हो जाते हैं और उसमें जो ड्रग है वो आउट हो जाती है और हमारी बॉडी में थेरापूटिकल एक्शन प्रोवाइड करते हैं तो ये जो कैप्सूल है उसके दो टाइप पड़ते हैं पहला जो टाइप है वो है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा जो है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल तो ये दोनों कैप्सूल आपने देखी होगी जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है वो यहाँ पे ऐसे मैंने जैसे कि दो कैप्सूल सेल बनाए एक छोटा सेल है और एक से बड़ा सेल है तो ऐसे करके इसके ऊपर फिल किया जाता है तो इसमें इसके अंदर ड्रग फिल कर
कैप्सूल बनाई जाती है तो ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल हो गया तो जब भी एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल हम स्वेलो करते हैं तो ये जो दोनों पार्ट है वो ऐसे अलग हो जाते हैं और उसमें से ड्रग रिलीज होकर हमारी बॉडी में जाती है और ये जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में क्या होता है जो आउटर सेल है वो जिलेटिन से बना हुआ होता है लेकिन उसके अंदर जो ड्रग ड्रग भरी हुई होती है वो लिक्विड फॉर्म में रहती है यहाँ पे जो हार्ड जिलेटिन में जो भी ड्रग मिलाई जाती है वो पाउडर या फिर ग्रेन्यूल फॉर्म में रहती है और सॉफ्ट जिलेटिन में वो लिक्विड फॉर्म में रहती है विटामिन टैबलेट्स या फिर ऐसी टैबलेट्स है तो ये सॉफ्ट जिलेटिन से बनी हुई है और ये जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है उसमें ग्रेन्यूल्स या फिर पाउडर्स मिला के कैप्सूल को बनाया जाता है तो अब हम बात करते हैं पाउडर डोजेस फॉर्म के बारे में तो पाउडर डोजेस फॉर्म जो होती है वो वन टाइम यूज के लिए होती है उसका एग्जाम्पल है इनो पाउडर आपने इनो पाउडर देखा होगा उसको निकाल के आप पानी में डाल के एक ही साथ में पूरा पी जाना होता है तो ये हो गया पाउडर डोजेस फॉर्म ये वन टाइम में एक ही बार में पूरा डोज लेना होता है आगे हम बात करते हैं पिल्स के बारे में लेकिन पिल्स की जगह टैबलेट्स ने ले ली है अभी तो कोई भी ड्रग्स को फॉर्मुलेशन हम देते हैं तो उस टाइम पे पिल्स के जगह पे उसको टैबलेट फॉर्म में ही उसको दिया जाता है अभी भी पिल्स कोई कोई डिसीज के लिए या फिर कोई कोई एक्शन के लिए यूज़ की जाती है तो ये हो गया पूरा सॉलिड डोजेस फॉर्म के यूनिट डोजेस फॉर्म के अंदर के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन तो सॉलिड डोजेस फॉर्म में बल्क डोजेस फॉर्म आया है तो बल्क डोजेस फॉर्म में जैसे कि हमें देखा फाइन पाउडर और ग्रेन्यूल्स हो गया डस्टिंग पाउडर हो गया इंसफ्लेशन हो गया और डेंट्री फ्राइस हो गया तो हम बात करते हैं फाइन पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स की जो कि पाउडर जो होते हैं वो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड ड्रग्स और मिक्सर ऑफ ड्रग्स फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज जो जो भी पाउडर फॉर्म में कोई ड्रग्स होती है तो इंटरनली या फिर एक्सटर्नली हमारी बॉडी में यूज के लिए पाउडर या फिर ग्रेन्यूल्स यूज किए जाते हैं उसके एग्जाम्पल है डस्टिंग पाउडर ग्रेन्यूल्स एंड सचेत जैसे कि हमने इनो के बारे में एग्जाम्पल लिया था तो वैसे ही कई सारे डोजेस फॉर्म ऐसे है जो कि पाउडर और डस्टिंग पाउडर के फॉर्म में हमें लिए जाते हैं तो आगे हो गया इंसफ्लेशन जो इंसफ्लेशन होता है वो बॉडी कैविटी में पाउडर गैस या फिर वेपर के फॉर्म में इंसर्ट किया जाता है जैसे कि हमने नेजल स्प्रे हो गया तो वो नेजल स्प्रे को नोज में डाल के ऐसे स्प्रे करते हैं स्तमा के पेशेंट को भी दिया जाता है वो माउथ में डाल के स्प्रे किया जाता है तो वो जो सारे इनहेलर्स होते हैं उसको हम इंसफ्लेशन बोल सकते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म में बल्क डोजेस फॉर्म आते हैं उस में अभी हम डेंट्री फ्राइज के बारे में बात करते हैं तो जो डेंट्री फ्राइज है वो स्पेशली डेंटल प्रोडक्ट होती है कोई भी टूथपेस्ट हो गया या फिर टूथ ब्रश में अप्लाई करके हम लेते हैं तो इंक्लूडिंग टूथ पाउडर और टूथपेस्ट आर द एजेंट यूज्ड अलोंग विद द टूथ ब्रश टू क्लीन और पॉलिश नेचुरल टीथ जो भी हमारे टीथ होती है हमारे दांत होते हैं उसको पॉलिश करने के लिए या फिर उसको क्लीन करने के लिए जो भी ड्रग्स जो भी अप्लाई किए जाते हैं जो भी सॉलिड डोजेस फॉर्म में उसको हम डेंटी फ्रेश बोलते हैं तो ये पूरा डिटेल्स में आ गया सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में तो दोस्तों मुझे ऐसा है सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में आपको डिटेल में पता चल गया होगा यूनिट डोजेस फॉर्म और बल्क डोजेस फॉर्म के बारे में जैसे जितने भी हमने पॉइंट बाई पॉइंट सेक्शन में लिए है वो अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस आपको शो हो रहा है वो ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल भी कर कर सकते हैं तो आप अगर ऐसा कोई टॉपिक है आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप उसको डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं हमारे थ्रू तो वो कोई भी टॉपिक है उसका फोटो या फिर उसकी पी फाइल बना के हमें यहाँ पर जो ई एड्रेस दिया गया है उस पर आप मेल कर दीजिए जनरली हमें बहुत सारे ई आते हैं हमें बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो मेरा पूरा टाइम का शेड्यूल ऐसा है कि मैं सारे टॉपिक्स को कवर नहीं कर सकता हूँ लेकिन मैं मेरी बेस्ट ट्राई करूँगा कि आपके लिए वो वीडियो हमारे चैनल पर लेके आऊँ और मेरा एक ही एम है कि जो फार्मा फील्ड में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसको मैं जितना बन सके उतना हेल्प कर सकूं तो मेरे ये मिशन में आप भी साथ दीजिए ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके जो भी फार्मा सेक्टर में पढ़ रहे हैं या फिर जो भी फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलिए ताकि हमारा वीडियो और हमारे चैनल जो भी जितने भी ज़्यादा फार्मासिस्ट या फिर फार्मा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको हेल्प कर सके तो आगे हम लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में भी वीडियो बनाएंगे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में भी वीडियो बनाएंगे और गैसेस डोजेस फॉर्म के बारे में भी वीडियो बनाएंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय